Now let us discuss about floating point number representation. So floating point number representation is a convenient method, a convenient notation to represent numbers. So let us consider an example. Suppose we have a number 49000000. So this is a decimal number. Now this number can be represented as 4.9 into 10 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 raised to 7. Then this notation is said to be floating point notation. So conveniently, we have a large number, some notation represented. Now this representation, in this representation, this 4.9 is said to be mantissa of the number. M A N T I S S A Mandisa Mandisa of the number and this 10 raised to 7 this is said to be exponent of the number exponent of the number and this 10 will be base of the number system so in in 14 point number representation any number can be represented to be m into base raised to exponent base raised to exponent simply m into b raised to e so this is the this is the floating point representation okay now a floating point representation can be normalized floating point representation so what is normalized floating point representation in case of binary decimal number system the normalized floating point number mean the first digit can be from 0.1 to 1. So if the base of the number system is B, then the mandisa can be in between in between 1 by B and 1. So the base 10 and so 1 by 10 0.1 now then 1. So another example, 6.023 into 10 raised to 23, Avogadro number. So this representation, so this representation is actually floating point representation. This is floating point representation, but this is not normalized floating point notation. Normalized floating point notation is first digit in between point 1 and 1 so in the end this can be written as 0.6023 into 10 raised to 23 now this notation is said to be normalized floating point notation and this 23 now sorry 24 out this 24 is the exponent now this is true exponent so normalized floating point exponent down true exponent Okay, so that's about normalized floating point notation. Okay, now we are going to discuss how we will represent this normalized floating point number in computer memory. So in computer memory, we use binary number system, binary number system. For example, consider a binary number 11011. Now this number is not in floating point notation but this can be written as in floating point notation as 1.1011 into 2 raised to 4 there tamil 10 raised to 4 because base base 10 nayirunu but namaku base 2 aanu so 2 raised to 4 varum now this representation is in floating point notation but not in normalized floating point notation in normalized floating point notation this will be 0.11011 into 2 raised to 5. Now this representation is in normalized floating point representation. Normalized floating point representation. So in this case, our base is 2 and mandisa of the number m is equal to 11011. Now base of the number system is 2 and exponent is equal to 5. Okay, so this is about binary normalized floating point notation. So, in order to represent a number in 
floating point notation, we have to represent this mandisa and also we have to represent this exponent. Base non on base number two, base two on the so mandisi represent the exponent represent the So if you if you consider a computer memory, suppose our our num our computer uses 32 bit format to represent our computer 32 bit system and then 32 bits in now to represent a number. Now 32 bits means it's 8 into 4. So we have 4 byte. Or 8 bit turn 8 bits 8 bit is equal to 1 byte. So we have 4 bytes to 32 bit combination form G and angle. Okay. So we have 4 bytes memory computer memory 4 consecutive locations so first location another now another location computer memory locations on third one and fourth one now since I am using a 32 bit system now this is if this is M M for memory so M plus one so third the adjacent memory locations I M plus two and m plus 3 now in this this so total for 32 and or, or, so one box here represented the 8 8 bits are given 8 bits here also you have 8 bits you wouldn't get 8 bits and within 8 bits and you wouldn't 8 bits and so that means 1 2 3 4 5 6 7 for them okay one what are the 8 bits and now okay similarly our own yana would have called it chiano now if this and now here the first three bits the first three bits some constraints the first three bytes either i bits we will use these bits we will use to represent mandisa of the number and the last bit is used to represent the last not bit last byte is used to represent the hmm, exponent of the number this is used to represent the exponent of the number so we have 24 bits to represent the mandisa of the number and and 8 bits to represent exponent of the number now out of this 24 bits the first bit we reserve for the sign bit of the number so this represents the sign bit of the number that means if sign is positive if number is positive then sign bit will be zero if number is negative, then sign bit will be 1. Okay. So, I think that idea is clear. So, we have total memory locations and 32 bits and 24 bit to man is allocated. That's the first bit, sign bit item we have reserved. Okay. Now, exponent is minus sign and positive sign. For example, if you are representing a number 110 into 2 raised to minus 5. Or suppose you are representing a number 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 into 2 raised to 7. Now this exponent is positive number. But what is the mand is a positive number? Suppose you have a negative sign. So when the mand is a negative one, exponent is a positive one. In case of the mand is a positive number positive one, but the exponent is negative one. Now here we have a sign bit in the but number sign bit la the energy here you see the method biased exponent now if you consider the exponent exponent can be also positive or negative so exponent in the more bit to number in the end of it or sign bit right you see in the video but number on a you see in the la pagaram number you see in the method on a biased exponent method biased exponent method suppose i am using Two's complement method method. Then in two's complement method, using eight bit, I can represent number minus one twenty eight to plus one twenty seven. The already number discuss it on. So minus one twenty eight represent the number two plus one twenty seven represent the number two. Now suppose number to represent the other number minus one twenty eight on the dangle. Number bias chia or a number add you number true exponent in the code. Number would add in the number plus one twenty eight. That means suppose you have to represent a number, suppose that is one 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 into 
2 raised to minus 128. Then minus 128, minus 128 is the true exponent. Now in order to bias this exponent, I will add plus 128. So minus 128 plus 128, you will get a 0. So we represent a 0. I am going to represent 0. I represent 0. I am going to represent 0. I am going to represent 0. I am going to represent a number 111 into 2 raised to 127. We are going to represent a true exponent 127. So we are going to represent 255. Now we're going to 255 and I'll come 255 means I'm going to end up with a little bit to one now but 255 will be if eight bits are one you will get 255 and other than the way to and add either you will get 255 so I'm going to I'm going to what I'm going to do the exponent in a by a c do by a c a means we will add with 128 such that the minimum number minimum number that can be represented will be raised to zero other number zero one to represent the number one to represent the minimum number minus 128 on other number zero one to represent the so this process in a number in the week another norm normal sorry this this we said to be biasing biased exponent method so the minimum possible integer will be raised to zero other number you see the condition okay now or example is either any number the very important theory in clear out so as an example let us represent 13.5 number so let me change the color I am going to represent 13.5 in in a 32 bit wide register so I'm going to do a 13 and I'm going to add them binary like and we're going to point five when you convert you know so 13 and we're getting in the number of 4842 on on it's another ponder and so 110 on with him 1101 then 0.5 and 0.5 in a convert in the career 0.5 into 2 1 nano so first to edit a bit to it so this is 13.5 in the in binary number system okay now this number system the number in the you know is in a number of the normalized floating point notation like a martinum so this will be equal to 0.11011 2 3 4 into 2 raised to 4 so in this case our mandisa m is equal to 1 1 0 1 1 and the exponent is equal to 4 now this exponent is true exponent this is true exponent now you have to add this with 128 then you will get the biased exponent as 1 3 2 so I may correct here yeah. 1, 2, 3, 4. Yeah. So 132. Now 132 Eric number man number exponent diet represent here. Yeah. So in case you would have another 24 bits in demand is a represent here. Yeah. And it now this number positive on so I'm first to get silver and the first bit to positive add on to zero room. Then I'm to three but a e number of good so e number one one zero. 1 1 so I'm gonna move on our eye in it to be down on the kid and the zero so daddy and the video then you would have done okay next to computer memory location and I'm k8 zero so we do four zero again four zeros then next memory location 20 man is represent the allocation lay again eight zero so it okay any bias that exponent where the case of normal and the even the represent the enum 132 represent the enum but I'm going to raise to 7. You want to come to 1. What I want to do is 128. 128. Now, I'm going to code it. The kernel 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, I'm going to deliver the 2. Now, I'm going to do it. So, I'm going to do it. This is 2, 0. 8 in the position is 0, 16 position is 0, 32, 64, 0. So number will be 1, then 4 zeros, 1, 0, 0. So this part is the exponent and represent you, and all this part will represent Mandisa. So this is how, this is how we represent the 13.5 in 
ഇൻ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്പർ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് എസ് ഡു വൺ മോർ കേസ് സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു റെപ്രസെൻ്റ് എ നമ്പർ അനദർ നമ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നോ ഇഫ് യു കൺവേർട്ട് ദിസ് നമ്പർ ടു ബൈനറി ട്വൻ്റി ഫൈവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് സോ സീറോ സീറോ വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് നോ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻഡി ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ദൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇൻഡി ടു വൺ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വൺ എടുക്കും സോ വൺ വൺ വരും സോ ദിസ് നമ്പർ ട്വൻ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് പോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് യാ സോ വട്ട് ഈസ് മാൻഡിസ ഓഫ് ദി നമ്പർ സിസ്റ്റം മാൻഡിസ ഓഫ് ദി നമ്പർ സിസ്റ്റം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നൗ യു ഹാവ് ടു ബയാസ് ദിസ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് വിത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൗ ഇഫ് യു ആഡ് ദിസ് വിത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നൗ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സോ അവർ സൈൻ ബിറ്റ് വിൽ ബി സീറോ then you have to represent the mandisa double one double zero one 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 so one two three four five six seven eight eight bits out and now namku ivada endana ivada namku again eight zeros varum zero 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 then again eight zero 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 now exponent represent yanam so exponent namku 133 venam അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വണ്ണ് വന്നു ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സീറോ തേർട്ടി ടു പൊസിഷനിൽ സീറോ സിക്സ്റ്റീനിൽ സീറോ എയ്റ്റിൽ സീറോ സോ ദെൻ ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും നാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി ദെൻ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വണ്ണ് വരും സോ ദിസ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ this number 25.75 nalla number represent cheya so minus 25.75 ne nammal represent cheyanam undengil nammal endu cheyanam suppose two complement notation aanu use cheyina engil nammal positive number ne representation kaana ennittu adinde mandis ende two complement kaanam so mandis namukku ivade 110011 aanu vannathu sign bit endundu zero undu appo nammal idende ഇതിനെ മൈ ഇതിനെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടൂസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണം സോ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് പ്ലസ് വണ്ണ് സോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ മാൻഡിസ ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് 23 ട്വൻറ്റി ത്രീ ബിറ്റ്സ് വേണം മാൻഡിസ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം മാൻഡിസ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വണ്ണായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ബിറ്റ് വണ്ണ് വരും ദെൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സോ ഇതാണ് മാൻഡിസ ഏതിൻ്റെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ മാൻഡിസ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ 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 തന്നെ വരും നേരത്തെ വന്ന പോലെ എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോസ് വരും സീറോ 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 ദെൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതേ എക്സ്പോണൻറ്റ് തന്നെ വരും എക്സ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതേ എക്സ്പോണൻറ്റ് എഴുതുക വൺ സീറോ 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 നാല് സീറോ ദെൻ വൺ സീറോ വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി റെപ്രസെൻറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവ
numbers, floating point numbers, positive or negative floating point numbers in a computer memory. Thanks for hearing.